，这位老人遭到了强盗的袭击，他们想夺走他所有的东西。然后突然出现了一只狼，接下来发生的事令人难以置信。迪米特利随着收音机的旋律哼着歌，驾驶着车穿过雪覆盖的宁静道路。他正前往深藏在森林深处的一间小陈旧的小屋，这里自他心爱的妻子安娜三年前去世以来，一直是他的避风港。温暖的木屋向他承诺着摆脱世界残酷的宁静，但当迪米特利接近一个弯道时，他注意到一些奇怪的事情。在路中央有一堆角状的木头挡住了前方的道路，老人的眼睛眯起，这些不是倒下的树木。因为他们的切口看起来太干净、太刻意了，他感到不安，但他别无选择，只能停下来。对老人来说，这看起来像是故意放置的障碍，带有恶意的意图。于是他减速，脚悬停在刹车上，紧握着方向盘，指关节白了，心里飞速思考。他的直觉告诉他，这是强盗。老虎藏匿着偏远村庄的地方，不仅是逃避生活问题的地方，也是那些伏击无辜和不幸者的恶棍和残酷之徒的庇护所。很快，一个身影从树后走了出来，是一个脸上藏在蓬乱胡须后的大汉，手持一把看起来邪恶的斧头。另外两个人从雪中走出来，手持枪械。迪米特利立刻明白他们是谁。强盗，他们总是潜伏在这片树林中，人皮狼心，等待着一个倒霉的人掉入他们的陷阱。迪米特利谨慎地解开安全带，伸手取出藏在驾驶座位后面的老猎枪，这是他作为狩猎爱好者的往日信赖伴侣，在无情的荒野中的忠实伙伴。但在老人能做出反应之前，两名强盗用枪指着他，命令他停下来。另外两人走出来，站在车后。现在他们有六个人，而他只有一个。迪米特利的脑海中涌现出无数念头：逃跑是不可能的，木头挡在车前。现在强盗们又用枪指着车，他无法拿起他的老猎枪而不被打中。似乎也无法用言语摆脱这个困境。长时间以来，迪米特利第一次感到了恐惧，但与此同时，他还感受到了另一种情感，那是一种反抗的火花。就像他已故的妻子常说的，他是一个固执的人，他拒绝轻易放弃。迪米特利静静地坐着，当持斧强盗走向他时，他对上了强盗的目光，并以冷静而坚定的声音问他们想要什么。强盗发出刺耳的咯咯声，回荡在寂静的树林中。他告诉迪米特利，他想要他所有的东西，他的钱，他的车和他的生命。迪米特利知道自己在力量和数量上都不占优势，然而他拒绝屈服。他不会让这些强盗偷走他的整个生活，他的车，甚至是他已故妻子送给他的手表。他决心面对他们，即使这意味着面对死亡本身。迪米特利站在原地，目光坚定，告诉他们离开他，因为他对他们一无所给。主要的强盗用一种刺耳的啰啰声笑了笑。对我们来说一无所有，他开玩笑地说。他告诉老人，他的车看起来很漂亮，而他肯定口袋里装满了卢布。他们想要的只是让老人交出一切，然后他们会给他一个无痛的告别。当强盗说话时，他在手中提起了斧头，刀刃在消失的阳光中闪闪发光。迪米特利的手紧紧握住方向盘，他知道自己无法逃脱这些人。也不能正面与他们战斗，但他不会轻易投降。他是一位老虎之人，坚强而无情，如同大地本身。他不会让这些强盗轻易击败他。当强盗们注意到老人顽固不化时，他们毫不犹豫地打碎了车窗，用残暴的力量将他从车里拽了出来，狠狠地摔到寒冷的雪地上。老人因为感受到冰冷的雪对着他脸的刺痛而疼痛不已。当他抬头看着这些人时，他看到他们并非普通的强盗。他的直觉是正确的。事实上，这些罪犯是最近从遥远的冻土深处逃脱的囚犯。严苛的监狱条件已经把他们变成了无情的个体，对他人毫无同情心。对于他们来说，一个老人的生命不值一提。强盗们将迪米特利拖到雪地上，对他进行了无情的殴打。
，每一击都发出令人作呕的沉闷声。迪米特利感受到每一处痛楚，但他的精神仍然坚定不移。在将他揍得遍体鳞伤之后，强盗们要求他交出卡车的钥匙，因为他们计划利用老人的车离开泰家。即使他们已经成功逃脱了监狱，他们知道巡逻队很快就会追捕他们。然而，老人并不打算向这些罪犯投降，成为他们逃脱计划中的棋子。他在老虎的严酷中生存了多年，他对这片土地了如指掌，了解它的危险，知道如何摆脱这种境地。在迅速思考的瞬间，迪米特利构思出一个狡猾的计划。他告诉强盗，他的车因极寒而无法启动，假装关切地声称他需要下车检查引擎。强盗迫不得已同意，渴望得到一辆能够逃脱的车。当迪米特利滑到卡车底下时，强盗们保持警惕，但这不持续太久。在一次幸运的机会中，他们注意到车前有一些烟包，他们立刻伸手拿起香烟，愉快地传递着。对他们来说，这是自由的滋味。是监狱中被剥夺的东西，但他们并不知道迪米特利正在策划自己的逃脱。在卡车底下，老人迅速展开行动，他对车辆的每个角落了若指掌。他用灵活的手指和集中的头脑，充分利用了这一知识。他迅速在车底下禁用了卡车。当强盗们享受他们不正当的来的香烟时，老人通过欺骗切断了钥匙与发动机之间的连接。完成欺骗后，老人悄无声息地离开。趁着强盗分心，他们的香烟在寒冷的空气中卷曲时，迪米特利不被察觉地溜走了。强盗们太过专注于他们的享受，没有注意到老人的消失。他们从未想过，一个被打倒的老人竟然如此大胆地在他们眼皮底下溜走。在吸完烟后。罪犯们终于看向卡车底下，想知道迪米特利为什么花了那么长时间，但他们没有看到老人，反而面对着一个令人不安的事实：迪米特利已经从车底下消失。更糟糕的是，无论他们如何努力，车都无法启动。老人只剩一筹，在看似没有机会的情况下扭转了局势。强盗们愤怒不已，他们在雪地中搜索老人的任何迹象。罪犯们变得更加愤怒，这已经成为一场私人的仇恨。他们必须找到老人，并彻底解决他。与此同时，迪米特利在雪覆盖的风景中奔跑，他年迈的心脏在胸中砰然而动。他多年来没有像这样奔跑过，尤其是在如此寒冷的温度下。但他必须赶紧找到安全之地，以免强盗赶上他。而的确，他能听到他们在身后追逐，随着强盗们逐渐缩小距离而加剧。他们的靴子在冰冷的地面上嘎吱作响。现在，迪米特利知道他不能长时间的甩开他们，尽管他领先了二十分钟。他年纪太大，老化的身体难以保持这样的速度。寒冷的空气灼烧着他的肺部，他的腿也逐渐疲惫。除此之外，他已经被罪犯们重创。然而，迪米特利知道泰家的广袤树木提供了许多藏身之处，他决心找到其中之一。在雪地中摸索着，迪米特利发现了一棵高大的树，树枝伸出像骷髅手指一样。在一阵能量的爆发中，他开始爬上树。即使他年老的身体对此表示反对，老人并没有停下，直到爬到树的顶部。这是生死攸关的问题。由于绝望和对复仇的渴望，强盗们紧随其后。他们的目光在泰加上扫，是寻找老狡猾的人的任何迹象。他们知道他不能走得太远，无论他有多么狡猾，他毕竟是个老人。树上，迪米特利抓住一根坚固的树枝，静静地等待。很快，强盗们走到树底，小心翼翼地四处张望。迪米特利屏住呼吸，四周一片寂静，仿佛泰家本身也在屏住呼吸。只有远处的树叶轻轻摇动，和雪在强盗靴子下发出轻柔的噪音。罪犯们似乎找不到老人，所以他们不得不在树下停下来思考下一步该怎么办。但是迪米特利的运气即将耗尽，命运的意外转折发生了。在意外的命运扭转中，一只小捕蝇鸟飞进它。这只小鸟显然没有理解正在进行的紧张气氛。
一直在老人周围飞舞，用它娇嫩的翅膀，迪米特利无视了这只鸟。然而，小捕蝇鸟对躲藏的老人产生了兴趣，鸟突然迸发出的本能，向迪米特利扑去啄他的脸。迪米特利喘息着，努力保持对树枝的握持。而站在树底的强盗们留意到了声音，他们抬头朝上看，想知道声音是从哪里传来。迪米特利惊恐的骨头发软，但捕蝇器的兴奋却愈发增长。鸟继续袭击，不断啄击迪米特利的脸。而老人试图赶走这只讨厌的鸟时，他在树上失去了支撑，从树上摔了下来。迪米特利摔在雪地上，发出令人作呕的碎裂声，明显扭伤了脚踝。但问题不在于此，问题在于他跌倒在强盗脚下的一堆雪里。身，迎着翻身道，背上紧握着摔倒的地方，强盗们瞪大了眼睛。他们一直在寻找的人，竟然就这样掉在他们面前。老人现在脆弱而暴露，即将面临对抗的后果。强盗们爆发出大笑声，笑得那么厉害。迪米特利确信他们的内心受伤了。其中一人拍了另一个的肩膀，指着迪米特利说：“他以为自己很聪明。”但在他们的笑声背后，他们的愤怒正在沸腾。迪米特利的机智使得他们的逃跑计划付之东流，破坏了他们的逃脱计划。强盗们告诉迪米特利，他将为自己的愚蠢付出代价。其中一人从腰带里拿出手枪，这正是他们在逃离监狱时从卫兵冰冷的手指中夺取的同一把枪。这把枪的样子使得迪米特利的脊椎发冷。然而，命运却出现了意想不到的转折。就在强盗的手指紧握扳机时，一阵新的声音切入了紧张的寂静中。光束在雪地上舞动，切割着夜幕。狗的吠叫声此起彼伏。其中一名强盗朝着他们跑去，告诉他们接近的是监狱巡逻队。强盗的眼中闪过恐慌。他们精心策划的逃脱正威胁在几秒钟内崩溃。他们有被抓住并终身监禁的现实可能性。随着巡逻队的逼近，强盗们现在陷入了魔鬼和深寒之间的困境。他们只有两个真正的选择：逃跑并冒着巡逻队无情追捕的风险，或者留下来面对他们犯罪行为的后果。迪米特利躺在那里受伤和疲惫，为自己即将。被拯救感到高兴，但随着巡逻队的远处呼喊声越来越响，相反的情况发生了。最大的强盗抓住了迪米特利，告诉他他要跟着他们走。强盗们残酷而蛮横地拖着迪米特利穿过树林，如同拖着一袋马铃薯一样。他的肋骨疼痛，头痛欲裂，心脏像被困的鸟一样狠狠敲打在肋骨上。强盗们不能在不发出噪音的情况下杀死他。而且将他留下会引来巡逻队的麻烦，因此他们把他拖得更深入黑暗的树林。他们的眼睛四处游移，耳朵像受惊的兔子一样抽动。巡逻队的灯光像愤怒的眼睛一样，似乎在追随着他们。每一根树枝的折断声，每一阵风的叹息，都让迪米特利的脊椎发寒。随着黑暗吞噬了森林，他们来到了一个恶劣的地方。锋利的岩石、纠缠的灌木和湿滑的坡地，迪米特利咬紧牙关发出警告，告诉他们这部分森林很危险。但强盗们没有听他的，他们只是继续拖着他，只对逃避巡逻队感兴趣。很快，他们来到了横穿湖口的一条小溪，刺骨的水咬在迪米特利的伤口上。使他的痛苦倍增。渡过小溪后，强盗们确信他们已经摆脱了追赶者。现在他们终于可以完全专注于老人了。强盗们把迪米特利扔到地上，开始狠狠地踢他，每一脚都像一锤一样沉重。慢慢的，其中一人拿出一把小刀，实际上是一把磨尖的勺子。但老人确信他能够胜任。然而，在他能出手的时候，迪米特利发生了令人震惊的事情。一声令人毛骨悚然的嚎叫划破了夜空。一只凶猛的狼从黑暗中跃出，眼睛像鱼镜一样闪烁。它扑向最近的强盗。
，牙齿咬入他的胳膊，仿佛一只虎钳。空气中充满了嚎叫和啪啦声。当狼撕咬猎物时，大个强盗没多久就被撕碎，眼中充满了恐惧。他拔出手枪朝狼开枪，一声巨响在寂静中回荡。子弹击中了目标，但似乎没有产生影响。狼咆哮着表示不屈，一咬之间撕开了强盗的喉咙。他在迪米特利眼前倒下。另一名强盗朝着狼开枪，这次狼痛苦地吠叫了一声，但狼并未退缩，他扑向另一名强盗，咬断了他的手。另一名强盗拿起枪，第三次射击，这一次狼倒在了地上。然而，这并没有让两名强盗安然无恙，因为狼带走了其中两人。但这是一个错误，因为一群狼立即袭击了其余的强盗，立即有两人被吞噬。剩下的两名强盗脸上刻上恐惧，匆忙逃向附近的小溪，但为时已晚。被枪声惊动的巡逻队闯入现场，他们闪烁的灯光和枪支对准了幸存的罪犯。被牙齿和子弹夹在中间的强盗无处可逃，最终迪米特利的救了。当他躺在那里时，他看到四名曾想要结束他性命。的强盗已经被狼吞噬，其他两名强盗则被监狱官员拖走，而巡逻队则照顾着迪米特利的伤口。他的目光始终停留在倒在溪边的狼身上，他的生命正在流逝，受伤的身体使他的生命慢慢消失。但迪米特利记得这只狼，这不仅仅是一只普通的狼，它是他多年前发现的同一只小狼幼崽。当时迷失和受伤，他护理了他，喂养他，直到他恢复了体力。而现在，这只狼用生命回报了他的善良。颤抖的双手，迪米特利在雪地里挖了一个坟墓，他的眼泪与寒冷的空气交融。他轻轻地把狼的身体抬起，将其安葬。当他用血覆盖坟墓时，他发誓永远不会忘记这只为了拯救他而面对恐惧的狼的牺牲。老人继续前往小屋，但那天发生的事情的记忆一直伴随着他。寒冷的空气现在感觉不同，让他想起忠诚和失落。尽管他感到悲伤，但他感到庆幸能够活下来。多亏了那只勇敢的狼。另一方面，强盗们最终回到了铁窗后，他们的计划失败。现在他们陷入了严酷的现实中。这个关于老人、强盗和狼的故事，充满了意外的转折和坚固的忠诚。纽带，即使在困境中也是如此。农夫乔因为一头奶牛失踪而心急如焚，这种情况从未发生过，而且情况看起来相当可疑。但是乔有一个农场要经营，他没有时间深究。八个月后，他突然找到了他的奶牛，但他希望自己没找到。多年来，到农场的日子一如往常，乔正在按部就班地进行工作。电话响了，他接起电话。是他的好朋友哈里打来的。他说他看到一头奶牛站在森林沼泽地附近。乔八个月前丢了一头奶牛，所以他问哈里奶牛的样子。但他的朋友似乎害怕什么，不愿继续谈话，于是挂断了电话。好吧，哈里已经说他在沼泽地看到了奶牛，所以乔决定前往。森林很大，乔低估了搜寻奶牛的难度。几个小时过去了，太阳已经下山。乔不得不做出选择，要么在黑暗中继续搜索，要么明天再来。他决定第二天返回，并做好充分准备。第二天早上，在照顾好农场的动物后，乔进入树林继续搜寻。他首先试图打电话给哈里，但朋友没有接电话。他不知道在哪里寻找他的奶牛。但这一次运气站在他这边。进入树林不久后，乔在远处看到了一些东西。那里有一片用彩带围起来的土地，似乎动物服务已经在那里。在他能靠近看他的奶牛是否在那里之前，一名动物服务员工要求他保持距离。但是当乔从员工的肩膀上看过去时，他看到了他的奶牛。他能认出他的头部。
，乔必须想办法靠近并了解发生了什么事情。当他问员工时，员工说有重要的事情正在进行，但没有透露任何细节。他请求乔离开。幸运的是，森林相当大，动物服务员工们都留在彩带的一边。乔能够找到另一条路线，接近他的奶牛。他不知道这是否合法，但他愿意冒险。当乔绕道取回他的奶牛时，他开始想起哈里。哈里怎么知道这件事正在发生？他为什么在电话里如此焦虑？为什么他没有说动物服务也参与其中？毕竟哈里是他的朋友，所以这里肯定还有其他事情发生。最终，乔的绕道是值得的努力，因为他来到了树林中一个可以从远处看到他的奶牛的地方。他从不同的角度看。以为可以靠近奶牛而不被动物服务注意到，然而事情即将发生转折。当乔越来越接近时，他意识到他的奶牛表现出不同寻常的行为。八个月后看到他的奶牛时，乔倒抽了一口气。奶牛看起来不再像他自己了，而且情况十分糟糕。乔是个经验丰富的农夫，多年来见过很多事情，但像这样的情况却从未有过。显然，这头奶牛经历了一些创伤，没有时间浪费。乔必须尽快将它安全带走。但是有些不对劲，奶牛表现出非常不自然的行为，仿佛它不再认识乔了。正当乔想着这些时，动物服务员工中的一人发现了他，大声呼喊其他人阻止他。幸运的是，动物控制官员们无法逮捕他。从技术上讲，他没有违法行为。他不必听从他们的指令，因为那是他的奶牛，而且他们都在树林中，不是在私人土地上。然而，他不想冒险，所以他决定合作。也许这是拿回他的奶牛的最佳方式。他必须与这些人合作，而不是对抗他们。于是，他诚恳地道歉，承认自己擅自进入以接近他的奶牛。动物服务员告诉乔。他们接到指示，不允许任何人靠近奶牛，直到进一步通知。现在他们知道乔是奶牛的主人，他们意识到也许他能帮助他们。事实证明，他们几天前才找到了这头奶牛。一名徒步者看到了这只动物，并在注意到奶牛的状况后，立即打电话给他们。他们无法确定奶牛已经在那里多久了，但他们认为应该有一段时间了。乔仍然不知道为什么他的奶牛会在那里待那么长时间，几乎祈求动物服务工作者告诉他。他们彼此看了一会儿，似乎在犹豫是否分享他们所知道的事情，但最终他们决定帮助他。显然，乔关心他的奶牛，他只是想要答案。根据动物服务员的说法，这头奶牛在森林里是自愿的，并不孤单，也不想离开。看起来。奶牛找到了某物，不希望任何人靠近。乔对此感到非常困惑，他需要知道他的奶牛这些时间在保护什么。然而，动物服务员不再告诉他任何更多信息，这些信息必须保密。但那是他的奶牛，乔有办法证明这只动物被标记和编号，他有必要的文件证明它是他的奶牛。只是时间的问题，将这些信息呈交法院。他相信法院会判他有理，这意味着动物服务员拒绝他接触他的房子，这是违法的。乔开始向他们解释这一切，他们意识到他们无能为力。最终，他被允许接近奶牛。乔再次注意到奶牛奇怪的行为，他可以从他的表情中看到一种恐惧和愤怒的混合。很显然，这头奶牛并没有立刻认出乔。公平地说，他们已经有八个月没有见面了，所以这很合理。但乔没有想到接下来奶牛会做什么。突然间，奶牛向乔冲过来，乔退了几步，然后奶牛的行为似乎改变了，看起来他在冷静下来。最终，奶牛似乎认出了乔，于是乔再次靠近他。这次，奶牛向他打招呼。整个过程中，动物服务员们都在远处观察着。他们简直不敢相信奶牛会让乔靠近。当乔终于靠近到可以看清奶牛这段时间一直在保护的东西时，一切都水落石出。奶牛下面有一只小狼幼崽在吃奶
。乔知道，狼在这个地区是一种受保护的物种，所以很少在农场周围看到它们，因为那里它们会受到威胁。大多数农民，包括乔自己，不希望狼出现。因为他们倾向于捕杀家畜，在奶牛失踪之前，他曾失去过一头小牛犊。可能奶牛看到了这只狼幼崽，并将其视为他失去的小牛犊的替代品。现在狼已经长大了，动物服务部门想采取行动是合理的，但是奶牛不想与幼崽分开，这就是他对除了乔之外的所有人都如此攻击性的原因。最终，在乔的帮助下。他们设法将狼幼崽带走，而没有激怒奶牛。这只狼被送到一个受保护的环境栖息地接受监测，待到恢复健康后再释放回野外。一旦回到自然栖息地，它就不会成为愤怒的农民试图保护他们生计的目标了。至于乔，他成功的把奶牛带回家，并照料它，直到它康复。这对所有相关人士来说都是一个美好的结局。看完以上这个故事，你有什么想法吗？欢迎在评论区分享你的观点。如果你喜欢我们的视频，欢迎点赞、订阅并分享我们的频道。以上是今天视频的所有内容，下个视频见。数孩子梦想拥有一只宠物，肯定很多人带回家一只流浪的猫或狗，希望能和他们在一起。我今天想要告诉你的故事，是关于一个小男孩如何在没有等待父母给他买狗的情况下，与一只危险的野生森林动物成为朋友。但是这对他们的家庭有什么结果，没有人能预料到。这发生在一个非常偏远的村庄。那里住着一个普通的三口之家，有一个爸爸，一个妈妈和他们的十二岁的儿子。家庭的负责人从事狩猎生意，为家庭谋生。母亲大部分时间都在家里做家务活，并设法在附近的一座农场上挣点额外的钱。男孩经常向父母要一只狗，他如此梦想着一个四条腿的朋友，可以在父母忙碌时照顾。但是他的父母不想承担这样的责任，每次都拒绝。有一天，他父亲的兄弟来拜访他们，他住的离这里很近，经常去看望他的兄弟和他的家人。当然，他知道他心爱的侄子的愿望。这次他不是单独来的，他给孩子带来了一个惊喜。他开车过来，打开门，拿出一个发出滋滋声的盒子。男孩惊讶地看着。他已经开始猜测盒子里是什么，但他无法相信自己的幸福。他的手因为激动而颤抖。他打开盒子，看到一个小灰色的小狗，害怕地躲在角落里。男孩很高兴，他甚至忘记了向心爱的叔叔道谢，小心翼翼地把小狗从盒子里拿出来，把它放在腿上，轻轻地抚摸着它。父母对这样一个意外的礼物也感到惊讶。看到他们的孩子因为幸福快乐的样子，他们投降了，允许他养这只宠物。男孩整天都在和他的新宠物玩，他喂养它，照顾它，玩耍，并教它不同的指令。狗逐渐长大，父母开始注意到它远非普通犬类的特征和习性。它有短颈、长鼻子和强壮的腿。当有一天晚上，他们听到四条腿朋友的长嚎声时，他们的担忧得到了证实：这不是一只狗，而是一只狼。他们考虑了很长时间应该怎么做，当然必须摆脱这只野兽，越早越好。但看着他们儿子充满爱意和对朋友的忠诚的眼神，他们无法做出这样的事情。父母决定等一段时间看看会发生什么。狼并没有表现出任何攻击性，相反，他对他们的儿子非常亲切，因此他们决定他仍然会和他们一起生活，他们不会剥夺儿子忠实的朋友和宠物。男孩对父母如此善良的决定感到非常高兴，并承诺他会更好的照顾他，以免给家人带来任何问题。父亲的生日即将到来。
，父母邀请了所有的朋友和亲戚来参加庆祝。母亲积极准备饭菜，父亲正在准备椅子和桌子。当客人开始到来时，他们担心地看着灰色的狼。在门槛上迎接他们，他没有表现出任何攻击性，只是看着他们。但人们仍然感到与野兽相邻的恐惧。然后，男孩的母亲决定把宠物锁在谷仓里，以免吓到客人。男孩尽力阻止这种情况，他为他的朋友感到委屈，因为他什么坏事也没做。但母亲是不可动摇的，把狼带到谷仓里锁住，这样男孩就不能让他出来。男孩在门口坐了很长时间，透过门上的小裂缝和朋友交谈，他不愿意离开他。到了晚上，庆祝活动即将结束，客人们准备离开，但父母发现儿子无影无踪。母亲认为他一直坐在谷仓的门口，但他不在那里。男孩既不在家里，也不在院子里，而狼在谷仓里发出悲切的哀鸣声。在对当地区域进行彻底检查后，每个人都意识到男孩很可能独自进入了森林，大家纷纷赶去找他。很快，整个村庄都带着手电筒和火把走进了森林。他们在每个灌木丛下查找，但夜幕已经降临，使得在森林中找到孩子几乎是不可能的。因此，决定等到日出再继续搜索，以免在徒劳的尝试中浪费精力。第二天早上，人们聚集在男孩家，带上一切需要的东西，进入了森林。就在那时，母亲才想起谷仓里锁着的狼，他走到谷仓，打开了门，狼跳了出来。他在所有人面前走进了森林，仿佛知道男孩失踪，他必须找到他。就在那一刻，其中一名志愿者喊道：“他在灌木丛上找到了男孩衣服的碎片。”大家都朝那个方向冲去，从这个灌木丛清晰可见的痕迹通向灌木丛的深处。狼走近，嗅了一块他小主人的衣物，然后急速冲向森林的深处。人们顺着本能奔跑，试图追赶这只动物，但它跑得如此之快，很快就消失在视线之外。人们失去了它的踪迹。他们整天在森林中徘徊，徒劳地呼喊着男孩的名字，但找不到他的踪迹。到了晚上，再次决定停止搜索，到早晨再重新开始。因为在黑暗中搜索是不可能的。父母回到家，但是当他们在家里的院子里发现儿子时，他们大吃一惊。他躺在门廊上，失去意识，腿被陷阱夹得很紧，狼就在旁边。他的忠实伙伴把他从森林里带回家。父母立即把可怜的男孩送上车，将他送到当地的区医院。整夜，他们在男孩的房间附近值班，一刻不闭眼。到了早上，他终于醒来了。到了晚上，他已经能够开口说话，并告诉他们那天在森林里发生了什么。原来那天男孩对他的父母非常生气，因为他们把他的朋友锁在谷仓里。他竭尽全力地试图打开门释放他，但没有成功。然后他决定在森林里找一根又大又结实的树枝，试图撬开门上的锁。但然后他迷路了，他在树林里彷徨了很长时间，喊着试图找到回家的路，但找不到。就在这个时候，有一声沉闷的金属撞击声和嘎吱声，男孩感受到了可怕的疼痛，他的脚正好掉进了一个陷阱，很可能是盗猎者留下的。男孩立即因为痛苦的冲击而失去了意识。他接下来记得的是，他狼的冰冷的鼻子戳在他的脸上，舔他的脸，然后他再次昏倒了。然后，男孩感到野兽正在拖着他在草地上，再次失去了意识。然后他在医院里醒来，原来狼通过气味非常迅速地在森林中找到了男孩，清晰地辨认出了踪迹，并跟随本能。当他们找到他时，他失去了意识。而狼决定以任何方式将它从森林中带出来，从地下挖出陷阱，从而将它从束缚中解救出来，然后拖着它回家。他们从森林的另一侧出来
，因此那些积极搜寻的人没有在他们的路上遇到他们。当他把男孩带回家并放在门廊上时，他忠诚地躺在他身边，生怕再次失去他。父母为他们的儿子被发现活着而感到非常高兴，他们由衷地感谢这只狼救了他们的孩子。那一天，他们意识到他们的儿子不会有比这只野兽更可靠和忠诚的朋友，他永远不会在困境中离开他。当然，他们再也不会犹豫是否让这只动物进入他们的家了。他们肯定接纳了他进入他们的家庭。当然，遗憾的是，要理解这只狼对男孩是多么忠诚，必须发生这样一场悲剧。但正如人们所说，一切都好。最终都好。这个故事有一个非常幸福的结局。你喜欢这个令人难以置信的故事吗？请在评论中分享您的想法，并告诉我们您的宠物是否会为您做同样的事情。